தாவால் திணிக்கப்பட்ட அரசமைப்பின் பதினொன்றாவது திருத்த சட்டத்தை ஏற்க முடியாது அது இல்லம் துளிக்கப்பட வேண்டும் என்று ராவணி கலி அமைப்பின் பொதுச் செயலர் இத்தேசந்த சத்தாதேச தேரர் தெரிவித்தார் அத்துடன் வடக்கு மக்களுக்கு வாழும் உரிமை இருந்தால் போதும் அவர்களுக்கு அதிகார பகிர்வு அவசியமில்லை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் திருப்பூணிச்சரம் என்பது பாடல் பெற்ற திருத்தலமாகும் சிவன் கோவில் தொடர்பில் எல்லா வில மேதானது தேரர் வெளியிட்டுள்ள கருத்தானது கண்டிக்கத்தக்கது இது தொடர்பில் ஆலய நிர்வாகம் உரிய பதிலை வழங்க வேண்டும் என்பதுடன் புத்த சாசன அமைச்சுக்கு சான்றுகளையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அகில இலங்கை இந்து மகா சபாவின் தலைவரும் மலேசியந்து குருமார் ஒன்றியத்தின் பொதுச் செயலருமான சிவசிறி வேலு சுரேஸ்வர சர்மா தெரிவித்தார் திருக்கோணேச்சரம் கோவில் என்பது கோகண்ண விகாரி என்றே கூறப்படுகின்றது என எல்லா பல மேதானத்து தேரர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு தொடர்பில் என்று கருத வெளியீடுகையிலேயே சுரேஸ்வர சர்மா இவ்வாறு கூறியுள்ளார் பழைய போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட இயக்கட்சியில் இடம்பெற்ற வெடிப்பு சம்பவத்தில் காயமடைந்தவர் சிகிச்சை பயனின்றி இன்று அதிகாலை நான்கு ஐம்பது மணியளவில் அன்றாதபுரம் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்துள்ளார் கடந்த மூன்றாம் தேதி இயக்கட்சியில் வீடொன்றில் உள்ளூர் வெடிகுண்டை தயாரிக்க முற்பட்ட போது ஏற்பட்ட வெடிப்பு சம்பவத்தில் படுகாயமடைந்த சந்தேக நபர் கிளிநொச்சி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு மேலதிக சிகிச்சைக்காக அன்றாதபுரம் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டிருந்தார் அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையிலேயே உயிரிழந்துள்ளார் அவர் நாற்பத்தி நான்கு வயதான முன்னாள் போராளி என்பதுடன் இவருடன் தொடர்பை பேணிய குற்றச்சாட்டில் யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கிளிநொச்சியில் தலா ஒவ்வொருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழந்தவரின் மனைவியும் சந்தேகத்தில் பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருகின்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நவானி சென் பீட்டர் தேவாலி மீது விமானப்படையினர் நடத்திய குண்டுவீச்சு தாக்குதல் தவறாகவே இடம்பெற்றது என குறிப்பிட்டுள்ள முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகம் மக்கள் உயிரிழந்த உறவுகளை நினைவு கூறுவதை தடுப்பது அடிப்படை உரிமை மீறலாகும் என்றார் நவாலி சென் பீட்டர் தேவாலி மீது விமானப்படையினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி தாக்குதல் நடத்தியிருந்தனர் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பேர் வரையில் உயிரிழந்திருந்தனர் யாழ்ப்பாண குடாநாட்டை கைப்பற்றும் நோக்கில் அப்போதைய ஸ்ரீலங்கா ராணுவத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ராணுவ நடவடிக்கை காரணமாக இடம்பெயர்ந்து ஆலயத்தில் தங்கியிருந்த மக்கள் விமானப்படை கூண்டு வீச்சில் சாவடித்திருந்தனர் அவர்களை நினைவு கூர்ந்து நினைவுகளை கடைபிடிப்பதற்கு தடை விதிக்குமாறு கோரி மாணிக்கல் போலீசார் மல்லாக்கு நீதிமன்றில் விண்ணப்பம் செய்திருந்தனர் இது தொடர்பில் இன்று காலை கேட்டபோது அவர் இவ்வாறு கூறினார் இலங்கையில் மாகாண சபை முறையும் அதிகார பகிர்வு பொறிமுறையும் தோல்வி கண்டுள்ளனர் சமஸ்தி கட்டமைப்பையும் ஏற்க முடியாது அனைத்தின மக்களினதும் உரிமைகளை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய புதியதொரு அரசமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று தேசிய மக்கள் சக்தியின் வேட்பாளரும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான நலிந்த ஜெயதீஷ் தெரிவித்தார் இலங்கையில் சமஸ்தி பொறிமுறை நடைமுறைக்கு வருவதை ஏவிபி விரும்புகின்றதா என்று எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்கையிலேயே அவர் மேற்கொண்டவாறு கூறினார் ஒற்றை ஆட்சிக்குள் அரசமைப்பின் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தின் பிரகாரம் அதிகாரங்களை பகிர்வதே சஜித் பிரேமதாசுவின் நிலைப்பாடாக இருக்கின்றது மாறாக பிரதமர் மகேந்திர ராஜபக்ச கூறுவது போல் நாட்டை பிளவுபடுத்தும் எந்த பொரு நோக்கமும் இல்லை என்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தேசிய அமைப்பாளரான திஸ் அத்தநாயக்கா சுடரொலியிடம் தெரிவித்தார் தமிழ் மக்கள் நீண்டகால கலாச்சாரத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் பின்பற்றி வருகின்றார்கள் அவர்களின் உரிமைகளை எவரு நிராகரிக்கவே முடியாது இதனை மிகவும் உறுதியாக வலியுறுத்த விரும்புகின்றோம் இவ்வாறு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ரா சம்பந்தன் தெரிவித்தார் தமிழ் மக்களுடைய தேசிய பிரச்சினை தொடர்பில் முன்னாள் ராஜீவ் அமைச்சர் லக்ஷ்மண் யாபா அபயவர்த்தன தெரிவித்த கருத்துக்கு ரா சம்பந்தன் இன்று வெளியிட்டுள்ள பதிலறிக்கையிலேயே இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் திராவணன் தமிழ் மன்னனா சிங்கள மன்னனா என்பது முக்கியமல்ல அந்த மன்னன் இலங்கையன் இவ்வாறு தெற்கின் கடும்போக்கு சிங்கள அமைப்பான திராவண பள்ளி அமைப்பின் பொதுச் செயலர் இத்தேகந்த சத்தாதேச தேரர் தெரிவித்தார் கிழக்குக்கான ஜனாதிபதி செயலணியின் உறுப்பினர் எல்லா மேதானந்த தேரர் சில தினங்களுக்கு முன்னர் சுடரொலிக்கு வழங்கிய நேர்காணலில் திராவண மன்னன் இலங்கை ஆண்டான் என்பது கட்டுக்கதை என்று கூறியிருந்தார் இது தொடர்பில் வினவிய போதே அவர் இவ்வாறு கூறினார் யாழ்ப்பாண மாவட்ட தெருவத்தாட்சி அலுவலகமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலக வாசலில் வைத்து மாவட்ட செயலகத்தில் பணிபுரியும் சிற்றூழியர் ஒருவர் வாழ்வட்டு கிழக்காகியுள்ளார் மல்லாக்கத்தைச் சேர்ந்த பொன்னம்பலம் பிரகாஷ் என்ற சுற்றுச்சூழல் அதிகார சபையில் ஊழியராக பணிபுரிபவர் கையில் வாழ்வட்டு காயங்களை கிழக்காகியுள்ளார் இன்று காலை எட்டு முப்பது மணியளவில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது மேலதிக செய்திகளுக்கு உதயன் சுடருணி நாளிதழ்களை நாடுகள்